동대문입니다. 금요일 날은 생각보다 반찬이 그렇게 많진 않아요. 근데 대신에 제육볶음이 있죠. 이렇게 싸서 먹으면 죽을 수 있습니다. 시청자 여러분 안녕하세요 쏠입니다 지금 이곳은 동대문입니다 오늘 소개해드릴 맛집은 2년 전에 한번 소개했던 집인데요 이 집에 금요일 백반을 궁금해 하시는 분들이 많으셔서 다시 소개해드리려고 방문했습니다 4년 동안 맛집 채널을 운영하면서 반찬 한두 가지 더 맛있었던 집도 있었고 가격이 더 저렴한 집도 있었지만 맛퀄 서비스 모든 면에서 종합적 1등은 언제나 압도적으로 이 집이었습니다 근데 금요일 백반이 뭐길래 그러냐고요 아 금요일에는 제육데이라고 제육볶음이 나오는 날인데요 밥 반찬은 기본이고 거기다 제육볶음까지 무한리필로 맛보실 수 있기 때문입니다 상추쌈까지 물도 그것도 7천원에 말이죠 당연히 대기는 필수입니다 비가 오나 눈이 오나 그럼 오늘의 맛집으로 가보겠습니다 음, 동대문역 10번 출구로 나오셔서요 직진하시면 안되고요 바로 뒤로 턴하셔야 돼요 직진입니다 여기서 길 건너셔야 돼요 여기서 건너시면 됩니다 길 건너신 다음에 왼쪽으로 가시면 돼요 계속 쭉 가시면 됩니다 계속 직진하시면 돼요 여기서도 직진입니다 그냥 가시다 보면은 여기 착한 과자 집 지나서 서울방학관 지나서요 바로 오른쪽, 여기 오른쪽으로 가시면 되는데 여기 2호점이 생겼더라고요 이렇게 너무 손님이 많으니까 2호점을 만드셨어요 여기가 2호점입니다 여기 2호점 지나서 바로 오른쪽으로 가시면 돼요 오 아직도 줄서 있어요 오 마이 갓 와, 이때 시간이 오후 2시 20분 클로징까지 10분 남았는데도 대기가 꽤 됩니다 그래서 시간을 재봤는데요 오후 2시 42분에 마지막 손님 받고서야 영업 끝내시더라고요 아마도 밥이나 반찬 둘중한 가지가 떨어지면 영업이 끝나는 것 같습니다 어쩜 더 일찍 떨어질 수도 있을 거예요 그 후에도 꽤 많은 손님이 오셨지만 그냥 돌아가셔야 했고 영업 끝나는 시간이 오후 2시 30분이지만 그날의 반찬을 제대로 맛보시려면 늦어도 2시까지는 오셔야 할 듯합니다 양지식당이고요 들어가 보겠습니다 여기가 1호점이에요 이분이 이분이 여사장님이시고요 이분은 멋쟁이 남사장님이십니다 이렇게 여기가 사실은 옛날 1호점이에요 여기는 원래 2호점이었어요 예전에는 여기까지가 1호점이었는데 근데 지금은 더 넓어졌어요 손님들이 많아지셔가지고 1호점 2호점은 제가 편의상 말씀드린 거고요 식당을 확장했다고 보시면 됩니다 어차피 대기는 여기니까 아무 의미 없습니다 감사합니다 <웃음> 언제나 가족 같은 분위기에 따뜻한 양지식당 <웃음> 저는 촬영 목적이 아니더라도 가끔씩 들리는 집인데요 한 번도 불친절하다고 느낀 적이 없었는데 그렇게 느꼈다는 분들도 계시더라고요 저로서는 이해가 안 가지만 사람마다 느끼는 게 다르니까 사장님 두분 그리고 직원분들 모두 모두 친절한 집입니다 사장님 사장님이 오셨는데요 왜 오셨나 했더니 공깃밥을 들고 계시더라고요 아 귀여우셔 예전에 제가 이집 보리밥 먹고 싶다고 했던 걸 기억하신 건지 아님 그냥 주신 건지는 모르겠지만 저로선 감동이었습니다 설마 지나가는 말로 한걸 기억하셨을 리 없다 해도 뭉클하더라고요 왜 늘... 아, 더 주세요 주세요 저 보리밥 먹을래요 보리밥 주셨어요 이건 도라지 오이무침이에요 그리고 이거는 겉절이 이거는 깻잎장 아치, 이거는 고추장 아치 그리고 이거는 상추, 배추도 있고요 그리고 이거는 고추, 그리고 쌈장 그리고 밥이랑 고기요 그리고 보리밥 먹으라고 보리밥 주셨어요 제육볶음 말고도 찬이 여섯 가지가 더 나왔는데요 다섯 가지 나올 때도 있습니다 참고로 이 집은 월요일부터 토요일까지 반찬들이 매일매일 다른데요 의외로 금요일에는 제육볶음이 있어서 찬이 적은 편입니다 다른 요일에는 반찬이 여덟 가지 아홉 가지 나오거든요 근데 제육볶음이잖아요 무슨 찬이 더 필요하겠습니까 위대한 제육볶음과 밭에서 갔다 온 듯한 신선한 쌈이 있는데 말입니다 개인적으로는 좋아하는 찬들만 나왔지만 취향이 다른 분들도 계실 테니 쭉 훑어보시기 바랍니다 매일매일 다릅니다 이제 맛을 봐야죠 맛만 좀 보겠습니다 와 국은 전날에 숙취가 싹 풀어지는 부급국이었습니다 오징어, 도라지, 오이 다 있어요 반찬들 모두 기본적으로 맛있습니다 아무리 유명해도 맛이 없으면 결국엔 사라지는 게이 바닥인데 서울 한복편에서 30년간 성황을 누리는 집이면 무슨 말이 필요하겠습니까 
씀씀해야 할건 씀씀하고 짭조름해야 할건 짭조름하고 간도 또 갈맞았습니다 근데 사실 이런 반찬으로 밥한 공기는 없가 아닌가 기본적으로 두 공기는 자셔야 할 양이고 퀄입니다 양 적으신 분들은 조금만 달라고 하세요 나중에 또 달라고 하면 되니까 무한리필이잖아요 밥, 국, 반찬 모두 다 게다가 제육볶음도 말도 안 돼요 7천원입니다 이 밥상 요즘 어디 가서 7천원에 무한리필로 이런 밥상을 받아보겠습니까 거기다 밥까지 물론 지방 쪽에 상대적으로 물가가 싼 곳에는 있을 수도 있겠지만 여긴 서울 동대문이니까요 밥까지 무한리필인 집 그렇게 많지 않습니다 이 집을 금요일날 와야 되는 이유 비가 와도 줄을 서야 되는 이유 이거 드셔봐야죠 이거 먹어봐야죠 그럼 제육볶음 맛좀 보겠습니다 맛있습니다 고기 콜 와우. 좋고요 당연히 잡내 없습니다 그리고 이건 조금 다른 접근인데요 도시에서 사시는 분들보다는 시골에서 사시는 분들께 더 익숙한 맛입니다 논밭에서 일할 때 점심으로 나오던 그 제육볶음 맛입니다 특히 군대에서 논밭으로 대민지원 나가본 경험이 있는 남자분들께는 기절 초풍할 맛이고요 왜냐고요? 그때 그 제육볶음 맛이랑 100% 동일하거든요 상추 쌈 싸서 한입 크게 먹으면 세상 부러울 게 없어지던 그때 그 맛입니다 맵지도 않고 그냥 딱 맛있는 기본 제육볶음입니다 뭐 제가 맨날 부러지는 드라이하고 불맛장녀라는 제육볶음은 아니지만 이집 제육볶음 충분히 맛있습니다 소울푸드 쪽으로 생각하면 더욱더 그렇고요 그러고 보니 나온 찬들도 모두 다 소울푸드네요 한국 사람이라면 가슴과 머리 그리고 혀에 새겨져 있는 그런 반찬들입니다 소주가 대낮인데도 꼴딱꼴딱 잘 넘어갑니다 맛있습니다 7,000원이고 무한리필입니다 이 반찬에 밥까지 어떤 집이랑 비교해도 꿀리지 않습니다 이 집은 무기가 정말 많거든요 가격, 무한리필, 맛, 헐, 서비스 대체적으로 단짠단짠 아니고요 옛날 맛입니다 그런데도 어르신들, 젊은 분들 두루두루 많이 들어오십니다 세대가 다르고 입맛이 달라도 진짜 맛있는 건다 똑같이 느끼는 모양입니다 손해를 감수하면서도 이런 맛과 시스템을 30년간 이어온 집입니다 점심시간 때뿐 아니라 문 열고 닫을 때까지 줄을 서는 데는 이유가 있습니다 그리고 오늘 쿠키 영상 있습니다 오늘도 잘 먹었습니다 누룽지 누룽지 갖고 왔어요 고맙습니다 잘 먹을게요 맛있어 우리 누룽지 땀이 와... 없어서 맛있어요 고맙습니다 아, 안녕하세요 이거 뭐냐고요? 뭐 보시다시피 누룽지입니다 아, 양지식당 사장님이 주신 건데요 한번 맛을 좀 볼게요 뭐 끓여 먹어도 좋지만 저는 그냥 먹는 걸 선호합니다 음. 와 매일매일 밥을 하시잖아요 그러니까 누룽지가 생기면 누룽지로 만들어 놓으셨다가 단골 분들이나 반가우신 분들 오시면 이렇게 주시는 것 같아요 저야 뭐 어쩌다가 얻어 걸린 것 같고요 양지식당 두분 사장님 건강하시고요 앞으로도 최소 20년 이상 맛있는 백반 부탁드립니다 가격 좀 올리시고요 무한리필도 밥은 빼시고요 남는 게 없으시잖아요 감사합니다 영상 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다